Jeg vil bevise sinusrelationen, som er den relation, vi ser her. Det vil sige sinus til vinkel A. Vinkel A den har vi her. Delt med siden lille A. Siden A har vi her. Er lige med sinus til vinkel B. Delt med siden B. Lige med sinus til vinkel C. Delt med siden C. Og øh, vinkler og sider de er navngivet som på trekanten herover. Det vil sige, at vinklerne er navngivet med store bogstaver, og siderne de er navngivet med små bogstaver. Så for eksempel hvis vi har vinkel C her, så står lille C over for vinklen. Og det samme med vinkel A og siden A, og vinkel B og siden B. Jeg vil vise, at hvis vi ved, at den her form gælder for arealet af en vilkårlig trekant, det er den form, jeg kalder for appelsinformen, fordi den næsten lyder som om vi siger en halv. A, B, sin. Appelsin lyder det næsten som om. Så vi kalder den appelsinformen fremover. Jeg vil altså bevise, at hvis appelsinformen gælder, så har vi også, at sinusrelationen gælder. Appelsinformen her, den siger, at hvis vi har vinkel C, det vil sige den her vinkel her, og så de to sider, der ligger op til, der støder op til vinklen, det vil sige side A og side B, hvis vi kender de tre størrelser, så kan vi finde arealet. Jeg skriver lige udtrykket her. En halv gange A gange B gange sinus til C. Arealet det kan ikke kun findes ud fra vinkel C. Det kan også findes ud fra for eksempel vinkel A. Sommerformen hedder en halv gange og så de to sider der støder op til vinkel A det må være B og C og udover det så kan formen også skrives eller vi kan beregne arealet ud fra vinkel B hvis vi kender de to sider der støder op til vinkel B det vil sige siden A og siden C det vil sige det må være det samme som en halv gange A gange C gange sinus til B sådan der fordi uanset hvordan vi finder arealet så skulle arealet jo helst ikke ændre sig det skulle helst være det samme uanset hvordan nu vil jeg tage det her, den her dobbeltlighed jeg kalder den dobbeltlighed fordi der er to lighedstegn <tryk> og så vil jeg tage hvert udtryk og dele med en halv gange A gange B gange C hvis jeg gør det ved hvert udtryk så ændrer jeg ikke på ligheden Sådan der. Jeg må altså gøre det samme på begge sider af ligestegnet, og det gælder også for en dobbelthed. Hvis jeg bare gør det samme alle steder, jamen så ændrer jeg ikke på ligheden. Vi kan nu se, når jeg deler med halv gange A gange B gange C, ved hver udtryk, så kan vi se, at halv, en halv gør, står i både tæller og i nævneren her, så den går ud med hinanden. Det samme gør A, og det samme gør B. Tilbage så står der sinus til C delt med C. Det er altså det, der står heroppe. Sinus delt med C. Lad os se, hvad der står her i midten. En halv går ud med en halv, B går ud med B, og C går ud med C. Tilbage står der sinus til A delt med, og det der var tilbage her, det var altså A, sinus til A delt med A. Det er jo det, der stod heroppe. Og i det sidste udtryk over, der går en halv ud med en halv, A går ud med A, og C går ud med C. Tilbage står der sinus til B delt med B, og det var altså det, der stod i midten. Så hvis appelsinformen gælder, så gælder sinusrelationen altså også. Lad os prøve at kigge på, om appelsinformen gælder. Jeg vil dele bevis op i to dele. Først så vil jeg kigge på, øh, at det udtryk, hvor højden den ligger inden for trekanten. Der er også den mulighed, hvor højden ligger uden for trekanten. Den ser sådan her ud. Det vil jeg så vise bagefter. Vi fortsætter, at vi ved at arealet af en trekant, det kan beregnes som en halv gange 
Ups, der gang grundlinje, gang højden. Det fortsætter at vi at vi ved. Nu vil jeg prøve at se om jeg kan finde ud af om jeg kan finde højden på en eller anden måde. Så det jeg skal bruge, det er de trigonometriske formler for retvinklede trekanter. Vi kan se at jeg har dannet en retvinklet trekant her mellem punktet C, B og så det punkt her, hvor højden går ned på grundlinjen. Grundlinjen som er øvrigt hedder B i det her tilfælde. Vi ved at sinus til C er lige med den modstående katete. Hvis vi kigger på den her retvinklede trekant her, så må den modstående katete være højden. Og den skulle altså deles med hypotenusen, og det er i det her tilfælde A. Det er sådan en anden forudsætning, at vi ved, at sinus C er lige med den modstående katete delt med hypotenusen. Jeg vil gerne isolere højden i det her udtryk ved at gange med A på begge sider. Så kommer det til at stå højden er lige med A gange sinus til C. Og hvis vi så tager fat i den her formel herop, har jeg en trekant T er lige med en halv gange grundlinjen. Grundlinjen den var B gange højden. Højden den havde vi lige fundet et udtryk for hernede. Det er altså A gange sinus til C. Og der kan vi se, at da faktorens orden er ligegyldig, så er det lige meget om der står en halv B gange A, eller om der står A gange B. Så altså en halv A gange B gange sinus til C. Det var det, jeg gerne vil bevise. Så sin formen gælder altså, når højden falder inden for trekanten. Lad os prøve at se, om den også gælder, når højden falder uden for trekanten. Igen forudsætter vi, at Arealet af en trekant kan findes som en halv gange grundlinje gange højde. Vi kan se, at der ligger en retvinklet trekant herude. Der kender vi godt nok ikke den her vinkel. Den kalder jeg V, men jeg kender den vinkel, der ligger herom. Den hedder C. Det vil sige, V her, den kan vi faktisk godt finde. Fordi vi har en ret en ret linje hernede, og øh, vinklen herfra og hele vejen om til den rette linje herom, den er 180 grader. Og når vi kender den her vinkel, som er C, så må vi også kunne finde den her vinkel, som må være 180 minus C. Det vil sige, at V må være lige med 180 grader øh, minus C. Mm. Og hvis vi bruger den her vinkel her, som vi jo nu kender, 180 minus C, så ved vi, at sinus til den her vinkel V, den igen kan findes på samme måde, som vi gjorde før, altså den modstående katete delt med hypotenusen. Det må i det her tilfælde være, at den modstående katete må være H, og hypotenusen må være A. Så kan vi se, at det her det kunne også omskrives V, det kunne skrives som 180 minus C. Her der skal vi så vide, at sinus til 180 minus C, det er det samme som sinus til C. Hvis vi lige tager et kig på enhedscirklen, så kan vi se, at hvis vi har en vinkel V her, så er 180 minus V, det er altså 180 grader, det er helt herom til, og så trækker vi V fra. Vi kan se, at jeg har lavet to øh, ens vinkler, der er spejlet her. Så hvis vi tager 180 og trækker V fra, så får vi altså den vinkel herop. De to vinkler, 180 minus V og V, jamen de øh, får samme sinusværdi, da sinus på enhedscirklen her, det aflæses y-aksen. Så sinus til V, det er altså det samme som sinus til 180 minus V. Det vil sige, sinus til V må være det samme som 180, undskyld, sinus til 180 minus C, og det er så ikke igen det samme som sinus til C. Den formel her, den kom vi faktisk også frem til. Nu bladrer jeg lige tilbage her. 
Hernede, H er lige med, undskyld, sinus til C er lige med H delt med A, da højden faldt inden for trekanten. Da vi vidste inden for trekanten, når højden falder inden for trekanten, så kunne vi slære H, og så kunne vi sætte højden ind i den her trekant her, eller den her formel her, for areal af en trekant, og så kunne vi bevise formen. Det samme, nøjagtigt det samme, kan vi faktisk gøre igen. Vi kan isolere H. H er lige med A gange sinus til C. Vi er gange med A på begge sider. Så får vi et udtryk for højden. Og øh, vi kan nu se, at arealet er lige med en halv gange med grundlinjen. Grundlinjen det er igen det er det stykke her B her. Det vil sige B gange med, og så gange med højden. Højden den var givet ved A gange sinus til C. Gange sinus til C. Og det var den form, vi gerne ville bevise, når vi ved, at faktorens orden er ligegyldig. Så B gange A er det samme som A gange B. Vi har så altså både bevist arealet, hvordan vi finder arealet en retvinklet trekant, og vi har bevist sinusrelationen.